à, quý vị có thấy không? hai tòa nhà công 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 đó hai tòa nhà đó có tên gọi là Absolute World người dân thành phố Mississauga gọi hai tòa nhà này đó với cái tên rất là dễ thương đó là Marilyn Monroe quý vị nghe cái tên này có quen không đó là tên của một cái vị nữ minh tinh thì nơi mà Yến và Sammy đang đứng ở đây thì như quý vị cũng thấy được gọi là Celebration Square là một quảng trường ngoài trời lớn của thành phố Mississauga Thành phố Mississauga được hợp nhất vào năm 1974 là sự kết hợp của thị trấn Mississauga, làng Port Credit và Streetview cũng như các phần của thị trấn Toronto Gore và Trafalgar với dân số hơn 700.000 người, Mississauga là thành phố lớn thứ sáu ở Canada và là thành phố kinh tế trọng điểm ở tỉnh Ontario. Hi, Yến Lê xin chào mừng quý vị đến với Culture Channel. Chào mừng các bạn đến với chương trình Explore Ontario, một series khám phá về những điều thú vị của tỉnh bang Ontario. Như các bạn cũng biết, Ontario là một trong 13 tỉnh bang của Canada và là tỉnh bang có diện tích lớn thứ hai sau tỉnh bang Quebec và là tỉnh bang có đông dân nhất của Canada. Tại sao tỉnh bang Ontario lại tập trung đông dân nhất như vậy? Đó là bởi vì Ontario là một nơi đáng sống với nhiều rừng, hồ và những thành phố phát triển. Toronto là trung tâm kinh tế của Canada và Bắc Mỹ. Ontario là tỉnh bang của thủ đô Ottawa của Canada Ngoài ra Ontario còn có những thành phố lớn khác Ví dụ như là thành phố Mississauga Là nơi mà hôm nay Yến sẽ cùng với một bạn nữa của Culture Channel Dẫn quý vị đi vòng vòng để tham quan thành phố Mississauga Sẽ là một gương mặt rất quen thuộc của quý vị khán giả ở trên kênh Culture Channel Đó là Sammy Và Sammy cùng với Yến sẽ dẫn quý vị đi khám phá một vòng downtown Mississauga nhé. Sammy ơi Ủa Sammy đâu rồi? <cười> Hello chị Yến, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Explore Ontario của Culture Channel Sammy rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay Ờ nãy giờ Sammy đi đâu vậy? À, nãy giờ thì ở đây em thấy có rất là nhiều tà cao ốc đẹp cho nên là em hơi bận chụp hình tí <cười> Mr. Saga đối với em là có một cái tình cảm khá là đặc biệt bởi vì kể từ khi mà em đến Canada thì em đã sinh sống ở thành phố này À, những cái nơi mà khi nhắc tới Mississauga là mình nhớ đến ngay đó, đó là Square One nè Đó là một cái trung tâm thương mại khá là lớn à, Tiếp theo đó là sân bay Pearson Một cái điểm vui là ở trên cái tên của sân bay Pearson đó, có chữ Toronto Nhưng thật ra sân bay lớn nhất Canada này lại được đặt ở thành phố Mississauga Chính xác là như vậy <cười> Mississauga còn rất là nhiều điểm hấp dẫn và nổi tiếng Cũng rất là đáng để đi du lịch thì hôm nay chị sẽ dẫn Sammy cùng với quý vị khán giả đi một vòng downtown Mississauga và giới thiệu đến Sammy và quý vị khán giả những địa điểm nổi tiếng khác của downtown Mississauga nhé. Ok, bây giờ thì mình đi thôi. Let's go! Thành phố Mississauga được hợp nhất vào năm 1974 là sự kết hợp của thị trấn Mississauga, làng Port Credit và Streetview cũng như các phần của thị trấn Toronto Gore và Trafalgar. Trước khi những người định cư châu Âu đến vào những năm 1600, khu vực này là nơi sinh sống của nhiều người bản địa. Mississauga là từ có nguồn gốc từ tiếng Anishinaabe, có nghĩa là sông phía bắc có nhiều miệng. Với dân số hơn 700.000 người, Mississauga là thành phố lớn thứ sáu ở Canada và là thành phố kinh tế trọng điểm ở tỉnh Ontario. Sản lượng kinh tế của thành phố là 55 tỷ đô la mỗi năm hay 77.000 đô la mỗi người so với mức 56.000 của cả tỉnh. Ngoài ra, trụ sở của nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 được đặt ở đây, chẳng hạn như Oracle, GE và Abbott, cùng với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo thành nền tảng của nền kinh tế. Đặc biệt, phải kể đến công ty Resilience Biotechnologies để thúc đẩy lĩnh vực khoa học sự sống. Công ty Resilience Biotechnologies có trụ sở tại Mississauga đã nhận được khoản tiền tài trợ 200 triệu đô la từ chính phủ để phát triển vaccine và các khả năng điều trị khác. À, về mặt giáo dục thì thành phố Mississauga cũng là một thành phố có chất lượng giáo dục rất là tốt. Thì thành phố Mississauga ngoài trường à, đại học Uh, University of uh, Toronto là có campus ở Mississauga ra 
thì còn có một cái trường cao đẳng nữa đó là trường Sheridan thì hôm nay Yến cũng muốn giới thiệu đến uh, quý khán giả của Culture Channel về trường uh, Sheridan College này là bởi vì là cũng có rất là nhiều quý vị phụ huynh cũng đang là uh, quan tâm là uh, muốn tìm một cái trường tốt cho con em của mình đúng không thì uh, Sheridan cũng là một lựa chọn thì trường Sheridan trước giờ là nổi tiếng nhất là về ngành animation ngoài ra các ngành về art thì Sheridan cũng có chất lượng đào tạo rất là tốt và uh, được nhiều người bạn xứ nhiều người dân Canada chọn cho con em của họ đi học theo em được biết đó, thì các cựu sinh viên của trường Sheridan College đó, khi mà tốt nghiệp ra khỏi cái ngành animation của trường thì đã làm việc cho các công ty rất là lớn như là công ty Pixar hay là DreamWorks ngoài ra thì những các cựu sinh viên cũng nhận được các giải thưởng của viện Hàn Lâm trong đó thì phải kể đến một cựu sinh viên có tên là Joe Michi Cô là người đã thắng giải Oscar năm 2019 cho bộ phim hoạt hình ngắn hay nhất với tác phẩm đầu tay của mình đó là Bao do cô làm đạo diễn. Thì campus này là nằm ở ngay đối diện với Square One luôn. Một hoạt động không thể thiếu trong bất kỳ một chuyến du lịch tham quan ở tại một cái nơi nào đó chính là mua sắm. Thì thành phố Mississauga cũng là một nơi mua sắm rất là tuyệt vời và lý tưởng. Bởi vì tại thành phố này có một cái trung tâm mua sắm có diện tích lớn nhất tỉnh bang Ontario đó chính là Square One. Square One được xây dựng vào năm 1973 có diện tích 200.000m2 với hơn 360 cửa hàng. Mỗi năm Square One đã đón khoảng 24 triệu lượt khách đến tham quan và mua sắm tại đây. Quý vị khán giả cũng như là các quý vị du khách quốc tế có thể có được vé gọi là Tourist Privileges Pass thì với thẻ này thì quý vị khán giả có thể tiếp cận những mặt hàng giảm giá rất là đặc biệt của trung tâm mua sắm này Tại trung tâm mua sắm này thì có rất là nhiều thương hiệu như chị Yến đã nói ở đây có tới hơn 360 cửa hàng lận mà thì từ bình dân cho đến trung lưu như là Zara, H&M hay là cao cấp hơn một chút là Uh, Coach hay là KSP thì ở đây cũng có những mặt hàng xa xỉ ở trong khu vực Hold Grand Fru như là uh, Gucci hay là Burberry hoặc là như quý vị đã thấy ở đây là ngay bên tay phải của Sammy và chị Yến ở đây là khu vực Hold Grand Fru đó thì có những cửa hàng như là YSL, nè, Moncler hay là Tiffany Co thì đây chắc chắn là một địa điểm không thể bỏ qua đối với những tín đồ mua sắm rồi thành phố Mississauga, hai tòa nhà đầu tiên mà bất kỳ chúng ta ai cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy được đó là hai tòa nhà đang ở đằng sau lưng của Yến đây. À, quý vị có thấy không? hai tòa nhà công 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 đó. Hai tòa nhà đó có tên gọi là Absolute World. Thì người dân thành phố Mississauga gọi hai tòa nhà này đó với cái tên rất là dễ thương đó là Marilyn Monroe. Quý vị nghe cái tên này có quen không? Đó là tên của một cái vị nữ minh tinh Thì bởi vì hai tòa nhà này có đường cong giống như là đường cong của cơ thể của cô nữ minh tinh này Cho nên họ mới gọi ví von hai tòa nhà này như là Marilyn Monroe Vì hai tòa nhà này nằm ngay vị trí rất là đắc địa Ngay trung tâm của thành phố Mississauga Rất là thuận tiện cho mọi thứ Cho nên là giá cả ở các cái căn hộ chung cư Ở trong hai tòa nhà này cũng rất là cao à, Giá thuê sẽ rơi vào khoảng tầm từ 2.000 đến 2 rưỡi một tháng còn nếu mà mua thì nó sẽ rơi vào khoảng là tầm 722 đồng trên một square feet Wow giá đó thì cũng là khá là cao rồi nhưng mà ở một cái trung tâm thành phố như thế này thì đối với những người trẻ như em thì đây là một căn hộ mơ ước Ngoài ra theo em được biết thì căn hộ này đã kiểu như là thắng rất là nhiều những giải thiết kế trong đó phải kể đến đó là giải kiến trúc danh giá dành cho những tòa cao ốc đó là Empire Skyscraper Award à, và tòa nhà này cũng đã được xây dựng vào năm 2012 đối với người dân Mississauga đó nó gọi là tượng trưng cho sự hưng thịnh và phồn vinh của thành phố Mississauga này Thành phố đã được Remax xếp hạng là nơi tốt nhất để sống vào tháng 5 năm 2019 dựa trên các yếu tố như vị trí, nhà ở, trường học và phương tiện giao thông công cộng. Vị trí nằm gần Toronto là một điểm cộng lớn cho thành phố Mississauga. Trong khi Toronto có một cuộc sống về đêm sôi động, Mississauga lại mang đến một cảm giác quyến rũ, hoài cổ về giao thông. 
MyWay là nhà điều hành giao thông công cộng chính của thành phố. Người dân có thể sử dụng các chuyến xe buýt tốc hành kết nối Mississauga với Brampton, Oakville và Toronto. Giá vé cũng hợp túi tiền. Ngoài ra còn có xe buýt địa phương di chuyển trong khắp thành phố. Khi nói về một khu đáng sống ở Mississauga, người ta thường nghĩ đến Meadowvale. Đây là một trong những khu phố thân thiện với gia đình vì nơi đây có công viên và thiên nhiên tuyệt đẹp, cư dân đa dạng, nhà ở đây giá cả cũng phải chăng. Thành phố Mississauga là một thành phố đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Tại thành phố này thì có khoảng 10 ngôn ngữ không phải là tiếng Anh cũng không phải là ngôn ngữ chính thức của Canada được nói. Thì những cái ngôn ngữ không chính thức mà được nói nhiều nhất ở tại thành phố Mississauga là có tiếng Ba Lan và tiếng Udu. Tiếng Udu là một cái ngôn ngữ được nói nhiều ở các quốc gia Nam Á. Thì nơi mà Yến và Sammy đang đứng ở đây thì như quý vị cũng thấy được gọi là Celebration Square là một quảng trường ngoài trời lớn của thành phố Mississauga. Tại đây thì được tổ chức rất là nhiều lễ hội văn hóa. À, một trong những cái lễ hội văn hóa lớn mà đã diễn ra ở tại quảng trường này là có lễ hội Muslim Fest của cộng đồng Hồi giáo. Và vừa mới diễn ra cách đây không lâu đó là lễ hội Diwali của người Ấn Độ. Và ngoài ra sắp tới vào tháng 11 tại Celebration Square sẽ có một sự kiện để chào mừng Giáng sinh sắp tới. Đó là sự kiện Light Up The Square. Vào sự kiện này sẽ có các cây thông lớn được đặt ở Celebration Square và sẽ được mở đèn để chào mừng một cái mùa holiday sắp tới. Ngoài ra thì chương trình này sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 cho đến hết ngày 30 tháng 12. Cho nên quý vị nào có con nhỏ nè và hay là muốn đến cùng với bạn bè của mình để chụp những tấm ảnh thật là đẹp thì các bạn hãy sắp xếp thời gian nhé. Mọi thông tin của chương trình này sẽ được công bố ở trên website của Mississauga. Về mặt giao thông khi đến với Celebration Square thì quý vị và các bạn cũng không cần phải lo Nếu như mà chúng ta đi bằng xe bus á, thì chúng ta có thể đi bằng xe My Way hoặc là xe của Brampton đến trạm City Center Transit Terminal hay cũng còn gọi là cái trạm Square One đó thì quý vị các bạn có thể đi xuống và đi bộ một vài bước là có thể tới được Celebration Square rồi Vậy còn nếu như mà ai không đi bus thì sao? Lái xe thì sao? Downtown Mississauga cũng không có giống như Downtown Toronto À, mình phải uh, lo lắng về kiếm chỗ đậu xe Thì ở tại đây cái Celebration Square này có một cái ưu điểm đó là ở ngay phía sau lưng Yến các bạn thấy không? Đó, một cái bãi đậu xe rất là nhiều, rất là nhiều chỗ, rất là rộng lớn và đặc biệt quan trọng đó là miễn phí Chúng ta có thể kết hợp đến mua sắm tại Square One, đổ xe ngay đó, mua sắm xong, đi bộ vài bước chân băng qua đường để tới Celebration Square Và tận hưởng những cái lễ hội diễn ra ở tại đây Một trong những địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Mississauga mà bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ đó chính là Port Credit, một ngôi làng ở ngay bờ hồ phía nam của thành phố. Địa điểm mang tính biểu tượng ở đây là ngọn hải đăng, nằm ở bến du thuyền nơi con sông Credit gặp hồ Ontario. Ngọn hải đăng cũng là tòa nhà được chụp ảnh nhiều nhất ở Mississauga. Khi mùa xuân đến, một địa điểm nổi tiếng để thưởng ngoạn hoa anh đào là công viên Carilla, nằm cách trung tâm mua sắm Square One ở Mississauga chỉ vài phút. Công viên Carilla chính thức mở cửa vào tháng 7 năm 1992 để kỷ niệm 11 năm mối quan hệ giữa Mississauga và thành phố kết nghĩa Nhật Bản Carilla. Có thể bạn chưa biết, ở ngay tại thành phố Mississauga có một công viên được mang tên Sài Gòn Park. Đây là một sự tri ân của thành phố Mississauga dành cho cộng đồng người Việt Bởi vì cộng đồng người Việt tại thành phố này đã đóng góp nhiều cho thành phố Mississauga trong sự phát triển Cũng giống như là về sự kinh doanh hay là các hoạt động từ thiện của thành phố Ngoài việc thể hiện lòng tri ân đối với cộng đồng người Việt tại Canada Sài Gòn Park còn là một biểu tượng và là một minh chứng cho sự trang hòa cũng như là thân thiện Và luôn chào đón vòng tay đối với những người tị nạn của quốc gia này Ngoài là một thành phố đa văn hóa và có hoạt động mua sắm sầm uất, Mississauga cũng có những địa điểm lịch sử nổi bật. Bên cạnh đó thì Mississauga cũng giới thiệu đến cho những du khách và người dân nơi đây những hoạt động về nghệ thuật. Nếu như bạn là người yêu thích nghệ thuật và âm nhạc thì đừng bỏ qua Living Arts Center. 
Living Arts Center là một trung tâm biểu diễn nghệ thuật đa phương tiện và là nhà của dàn nhạc giao hưởng Mississauga. Tại đây thì quý vị và các bạn cũng có thể đăng ký những gói, những khóa học về khiêu vũ nè hay là về hội họa nghệ thuật. Đối diện với tòa nhà Living Arts Center này là cái phòng trưng bày nghệ thuật của thành phố Mississauga có tên là Art Gallery of Mississauga, à, viết tắt của nó là EGM. Thì ở tại đây là có các cái buổi trưng bày triển lãm các cái nền văn hóa nghệ thuật đa dạng à, phản ánh cái sự đa sắc tộc của thành phố Mississauga. Thì ở đây là có vé vào cổng và vé nó sẽ khác nhau với cái từng cái loại membership từ basic membership cho đến cái premium membership thì chúng ta có thể biết chi tiết thông tin về các cái loại membership hay là các cái buổi trưng bày triển lãm cũng như là các cái buổi workshop presentation ở tại đây trên trang web của AGM À, thêm một cái tax saving tips cho các bạn đó là à, khi mà mình vào ở những cái chỗ này á, mình có cái membership này thì là cuối năm những chỗ này họ sẽ đều cho mình cái tax receipt để mà mình à, có thể claim lại thuế vào cái mùa khai thuế cá nhân của mình à, Đây cũng là một cái động thái mà chính phủ muốn thúc đẩy các cái gia đình và mọi người đến để tham gia những cái hoạt động nghệ thuật này để cho các em và cũng như là những thanh thiếu niên có thể có được các kiến thức về nghệ thuật cũng như là các kiến thức về văn hóa sâu rộng hơn ừ. thì theo Yến được biết á, là ở tại cái um, AGM á, thì sẽ có khoảng 18 buổi à. trưng bày triển lãm hàng năm phù hợp cho mọi lứa tuổi từ uh, trẻ thanh thiếu niên cho đến các cái trẻ bé trẻ nhỏ uh, đến uh, những cái đối tượng là uh, giới trẻ các bạn trẻ hay là các cái gia đình có con nhỏ mọi người đều có thể đến và xem rất là phù hợp với mình nếu bạn đang tìm kiếm các tòa nhà lịch sử và cửa hàng cổ, đừng quên ghé thăm Street View Village, được đặt theo tên của Timothy Street, người đã nhận được giấy phép xây dựng một xưởng cưa và cối xay trong khu vực vào năm 1819. Đến năm 1835, Street View đã thu hút nhiều thương gia và đã trở thành trung tâm chính trị và kinh tế của thị trấn xung quanh. Từ đó, ngành cưa và xay các loại hạt đã trở thành truyền thống tại cộng đồng này. Ngoài ra, bạn có thể thấy Montreal House, cửa hàng lâu đời nhất ở Mississauga, đã có mặt từ năm 1821 và ban đầu là một cửa hàng tạp hóa. Hàng năm, lễ hội Bread and Honey Festival được tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng 6 để kỷ niệm lịch sử của thị trấn này. Hy vọng chuyến đi tham quan thành phố Mississauga ngày hôm nay của Sammy và Yến đã có thể đem lại nhiều thông tin bổ ích cho quý vị khán giả cũng như là giúp quý vị khán giả biết được thêm về thành phố xinh đẹp và đáng yêu này. Cảm ơn quý vị đã xem đến hết video. Sammy và Yến muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và nhớ là mọi người hãy giữ ấm nè bởi vì mùa đông đã sắp tới rồi. Nếu như mà quý vị và các bạn thích video này và muốn ủng hộ Culture Channel cũng như ban biên tập thì hãy nhấn nút like, subscribe channel và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới. Bây giờ xem vì vậy sẽ dạo vòng quanh khu vực Street View này và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sau nhé. Bye bye. bye.